ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ സ്ട്രക്ചർ റേഷ്യോസിന്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന എല്ലാ റേഷ്യോസും പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റിക്വിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ കുറെ റേഷ്യോകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോയും ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോയും അത് ഏതിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസാണ് അത് രണ്ടും പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ റേഷ്യോസിൽ പഠിച്ച സോൾവൻസി റേഷ്യോ സ്ട്രക്ചർ റേഷ്യോസിൽ പഠിച്ച ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ബിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം പഠിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടു പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എണ്ണം ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും സെവൻ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഏതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ബാക്കിയൊക്കെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുവരെ പഠിച്ച റേഷ്യോ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒറ്റടിക്കാൻ എല്ലാതും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈഹാർട്ട് ആവുള്ളൂ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുക ആ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതങ്ങട് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക അത് ഒന്ന് അത് വെക്കുക നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൈഡിൽ വെക്കുക ഏതാണോ റേഷ്യോ അത് നോക്കുക അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാൻ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല ആ ഇക്വേഷൻ സോറാശം കൊണ്ടെന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് തവണ എഴുതുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ബൈഹട്ട് ആയിക്കോളും അതുപോലെ ചെയ്യാട്ട് എല്ലാവരും അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈബ്രറ്റീസും ഉണ്ട് അസെറ്റ്സും ഉണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റേഷ്യോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കറണ്ട് അസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റിനെ അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആയ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആയ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്യാഷും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആയ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലത്തെ അത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വരില്ല കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി മാത്രം എടുത്താൽ മതി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വരില്ല ജനറൽ റിസർവ് വരില്ല പി എൻ അക്കൗണ്ട് വരില്ല ഡിബെഞ്ചേഴ്സും വരില്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആകോരി ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളു അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് ആയ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും വരെ അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ അവിടെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സോൾവൻസ് റേഷ്യോയിലേക്ക് കടന്നു അതിലാദ്യം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓൺഡ് ഫണ്ട് ടോട്ടൽ ബോറോഡ് ഫണ്ടും ഓൺഡ് ഫണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബോറോഡ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക നമ്മുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ദെൻ വല്ല ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദെൻ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വരും ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വരും അപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ല ബാങ്ക് ലോൺ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ നോക്കുക ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓണ്ടാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഓണ്ടാണ് ജനറൽ റിസർവ് ഓണ്ടാണ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ഓണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് അടുത്ത് ഡിബഞ്ചർ ബോറോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ട് വൺ ലാക്സ് കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്തത് ഓൺഡ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൺഡ് ഫണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വരും പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും എത്ര എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജനറൽ റിസർവ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പി എൽ അക്കൗണ്ട് വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഓൺഡ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബോറോഡ് ഫണ്ടായ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓൺഡ് ഫണ്ടായ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇസ് ടു വൺ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ അടുത്ത സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആയ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ടും ടോട്ടൽ അസെറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ പ്രൊ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനായ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓൾഡ് ഫണ്ട് തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സീക്കൾ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റോ നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ടോട്ടൽ അസെറ്റിലെ ആ അസെറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക പ്രൊപ്രൈറ്റർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടായ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആയ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ്
ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ലേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക അതിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വരും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജനറൽ റിസർവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരിക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബാങ്ക് സെക്യൂരിറ്റീസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിൻ വേഷറി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബാങ്ക് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് വേഷ്യോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വണ്ണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ദ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഫിക്സഡ് അസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വർക്ക് അടുത്ത റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വർക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസും അൺ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസും ലെസ് ചെയ്താലാണ് നെറ്റ് വർത്ത് ആയിട്ട് മാറുക ഇതിൽ എന്താ തന്നിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലെ അസെറ്റ് സൈഡിലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിനിൽ വേറെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ആ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യയിൽ ഓൺഡ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഐറ്റവും കിട്ടി നെറ്റ് വർക്ക് നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റും കിട്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും കിട്ടി ഇനി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റായ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടായ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എക്സാക്റ്റ് ഫിഗർ വരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ കിട്ടും മറ്റൊരു ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു നെറ്റ് വർക്ക് സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ അതായത് ലാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഏതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടൈം വൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എഴുതാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ലോങ് ടൈം ഫണ്ട് ആണ് ലോങ് ടൈം ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം സോറി ലോങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എടുക്കാം അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വരും ഡിഫൻറ്റേഴ്സ് വരും ജനറൽ റിസർവ് വരും പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് വരും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് പ്ലസ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ഫണ്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് വരണം ഇക
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് എഴുതി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇനി നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റേഷ്യയിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അതിൽ കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എടുക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുക എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അത് എടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് വരും ആ അഞ്ച് ഐറ്റംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിലത്തെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ നോക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വേണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വേണ്ട റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വേണ്ട ഡിബൻജേഴ്സ് വേണ്ട ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരും എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ എമൗണ്ട് എഴുതുക പ്ലസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ കൊല്ലം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് എടുക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുക നയൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈബിലിറ്റി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് അതും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലും അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റും കിട്ടി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കിട്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എളുപ്പമാണ് രണ്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫോർട്ടി തൗസൻഡുമാണ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആണ് അടുത്ത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് നേരം നമ്മൾ എത്ര ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടി കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഓ സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റിനോട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതപ്പോൾ ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എമൗണ്ട് ആയ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ്
അപ്പം നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസും കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോളോഡ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓൺഡ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് പ്രൊപ്പറായിട്ടറി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പറായിട്ടറി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഷെയ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഷെയ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഷെയ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് എഴുതുക എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഷെയ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടായ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആയ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഏതാ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഡയറിൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരിക അതിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഡയറിൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ വരും എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഡിബഞ്ചർ അതുപോലെ ബാങ്ക് ലോൺ ബോൺസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുക അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലാകെ രണ്ട് ഐറ്റമിന് വരുള്ള പ്രസിഡൻറ്റ് ഷെയറും വരും ഡിബെഞ്ചറും വരും തേർട്ടി തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ എന്ത് വരില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വരില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഇതൊക്കെ വരുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ദൻ റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വേറെ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ഐറ്റംസും കിട്ടി ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബാരിങ് സെക്യൂരിറ്റീസും കിട്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും കിട്ടി നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഫിക്സഡ് ഇൻ കമ്പയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആയ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ റേഷ്യോ ആയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു എസ് ഒക്കെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓരോ റേഷ്യോസ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു